，完了，柠檬沙要完。今天早上我起来一看，柠檬沙缸里面水非常浑，然后柠檬沙肚皮朝上躺在那儿。本来以为它已经凉了，但是我一看还有一口气儿。虽然身体已经僵硬到不能动，但是嘴还在那儿一张一合。我就赶紧给它拿起来，然后。用抽水泵的出水口冲他的嘴，让这个氧气赶紧从他那个鱼塞里面往出过，让他多摄取一些氧气，看看他能不能缓过来。初步判断导致这个结果的原因应该是水里面的氨氮超标，因为鲨鱼的进食量和排泄量都很大，氨氮一旦超标，鱼就会中毒，然后状态会急剧下降。像柠檬鲨这种需要靠游泳来摄取养分的鲨鱼，一瞬间就会缺氧。然后我就在这一边拿着鲨鱼给它充这个氧气，一边给各种养海鱼的朋友打电话去问，除了这个办法之外，还有没有什么更好的急救办法？但是得到的统一回复都是只有这一种办法。嗯、你怎么了？你看扭了几下，那能抢救回来了吧？我不知道，那啥时候自己能游，啥时候才能活呢？说不上去扭的，就是那个，你这么拧了那几下子。我帮你拿会儿吧，你都站这俩小时了。水凉，是不是腰？没走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，是，然后在充氧充了两个多小时之后，柠檬沙的身体突然之间可以开始自主的去动了几下，当时给我高兴坏了。我虽然被大家戏称为海洋之灾，但是我真的很喜欢我养的这些动物。到我家来的每一只，无论是食物还是设备，我都用最贵最好的。我养了八年的爬虫，三年的淡水鱼，很少出现有家里面的动物死亡的情况。但是自打我接触到海水鱼之后，我发现这个东西是真的不稳定。因为我家离海边有二百多公里，我不可能用海水去养鱼。即便我可以用海水去养鱼，那南方的海鱼也适应不了北方的海水。我们用的观赏鱼的海盐都是从地下的卤水里提炼出来，所以会有鱼不适应的情况出现。然后可能有人会说，既然你买了它容易死，那你不买它，它不就能活了？问题是这些海鱼，它们都是从海上被船给拖上来的，等待它们的无非只有两条路：要么被送到菜市场变成一盘菜，要么养在鱼缸里。如果运气好的话，是能活下来。不可能渔民把它们从海里面抓上来之后，运到岸上，然后就给它们放回到大海。这种情况怎么可能出现？这个时候我已经在这里站了三个多小时了，然后我对象给我做了口早餐，我吃了点，当时就是感觉整个人体力已经完全空，都要站不住。有鬼吗？有点鱼烟。给你去拿。你帮我拿点奶吧。好。柠檬沙本身体重不轻，那个水流冲击的力量又很大，我当时是只能左右手来回换着去拿。我咨询了养海鱼的朋友，他们跟我说，这种情况万分几率能救回来就不错了。其实我心里也明白，但是这只柠檬沙，但凡它还有一口气儿在，我就不想放弃它。万一有奇迹能出现呢？为了这只柠檬沙，我特意提前换的房子，拉一屁股挤，就为了它能早点住上大缸。然后今天大缸终于可以放水了。我本来打算起床之后去接水的，结果就发生了今天这个事。我不知道这只柠檬沙死了之后，我要怎么去面对那只大鱼缸，因为那个大鱼缸就是为它而准备，其他鲨鱼其实根本用不上那么大的缸。我现在唯一能做的就是尽我所有能做的事儿去抢救它。虽然我经常被大家戏称为海洋之灾，但是我自己知道我很喜欢这些东西。既然来了我家，我就好好照顾你。其实仔细想想，我这半年养死的东西，章鱼很多。因为章鱼真的不好养，狮子鱼我也不知道是水质还是什么的问题，得的全是皮肤病。前两天拍的那只得病的狮子鱼今天也走了，药今天才刚到。螳螂虾我一直都没有养死，蓝环章鱼越狱的那个属实它在不可控的范围之内
。我最喜欢的那只真枭也是自己把门打开，然后出去，最后干死在外面。章鱼那个东西的智商和力量实在是太强大了。那种大的乌贼，说实话，全网我就没见过谁养活过。像鲨鱼和海鳗这种好养的物种，我一条都没有养死过。我玩了七年的网络，我不怕黑粉。就包括我私信里面都有直接上来就开骂的，我都可以当没看见。但是有很多喜欢小动物的人，他们看我养死了很多东西，会觉得我是在虐待动物，甚至是利用动物。这点是让我最接受不了的。每一只来到我家的动物，我都会非常用心的去照顾。但是海鱼这玩意儿的不稳定性实在太强大了，我是真没招。这个时候是我已经累到不行了，让我女朋友帮我去。拿一会儿这个柠檬沙，然后我这边得赶紧换水，调这个盐度，因为现在这个鱼缸里面氨氮含量超标，其他的鲨鱼也处在中毒的状态，只不过因为它们不需要游起来才能获得氧气，所以它们现在只是中毒，还没有缺氧。如果不及时换水的话，这两只鲨鱼也会出事儿。我真的有在认真学怎么去养海鱼，它们吃的虾是三十多一斤的，就连我用的这个盐也是三百多块一桶的。这会儿是正在给鱼换水，还也只能还是麻烦我女朋友先帮我拿着柠檬沙。导致鱼缸氨氮超标的原因也找到了，但分不知道为什么它的工作效率很低，根本不能及时的把这些脏东西打到这个收集桶里面去，然后导致鱼缸的氨氮超标，然后鲨鱼氨氮中毒，柠檬沙因为状态不行，它游不起来，所以导致缺氧。很多海鱼就是这样，就当你的饲养当中哪怕出现了任何一环不对的时候，都会产生一个极强大的连锁反应，因为这个东西实在是太依赖水质了。我这个时候想的已经不是怎么样去把柠檬鲨救活，而是怎么样保住这缸水，让白鳍鲨和皱唇鲨也没事儿，因为再拖下去，这两只鲨鱼也会有事儿。至于柠檬鲨，我就只能安慰自己两句话：尽人事，安天命吧。水已经换好了，消化细菌也加了，接下来就等着消化系统把这缸水弄好吧，只能等待了。但是，柠檬沙在刚才已经彻底的失去了呼吸，我打算过几天给他找个地方埋了。哎，也借这个机会，小怪也想跟大家说一下我的心里话。有很多喜欢小动物的朋友私信骂我，觉得我在虐待动物、利用动物。这个我不怪你们，因为我确实养死了很多东西。但是我想告诉大家的是，海鱼这个东西真的不稳定。我给柠檬沙做的那个大缸加器材加滤材，总共花费了七个多 W， 就为了养好这一条鲨鱼。请问，一个虐待动物和利用动物的人会这样做吗？我也想请大家相信我，虽然我被很多人叫做海洋之灾，但我是真心实意的对待每一只来到我家的宠物。虽然他们没有回归大海的权利，但是我希望他们在我这儿活得舒服点。今天的视频有点长，感谢所有看完的朋友。柠檬沙等搬完家，我还会再收一只。明天我还是会用我正常的风格给大家去更新视频，因为这是我的事业，我是干这个的。我发视频出来是希望大家看完能轻松一笑，而不是跟我一块愁眉苦脸。所以希望大家理解我。我家里面的动物有任何闪失，我比任何人都要心疼，只不过我不能表达给你们看。完了，白鳍鲨也废了。这缸水自打氨氮超标之后就没有彻底的救回来。昨天我往里面又加了一台新的净水的机器。然后我早上刚起床想收拾这个昨天被我弄乱的地的时候，我看着白鳍鲨也失去了呼吸。发现的时候已经没有气儿了。死因的话不用想就知道是氨氮中毒。跟柠檬鲨不同，柠檬鲨是必须得游起来才能摄取氧气。白鳍鲨是不用怎么游，但是它偶尔也得游一游才能摄取氧气。能看到我这缸水现在的浑浊程度吧？就是这缸水现在已经是氨氮超标救不回来的状态，就这缸水已经废了。现在我唯一庆幸的就是它，这只皱唇鲨。皱唇鲨是完全不需要游泳就能摄取氧气的，但是它现在也处于氨氮中毒的状态。还有这只吸盘鲨也是，新家的大鲨鱼缸今天才刚开始接水。先把白鳍鲨捞出来吧，你看这吸盘鲨还往它身上吸呢，你是舍不得呀，你还是吸习惯了你呀，大哥，先下来吧啊。
。我这会儿其实心里已经没有多少悲伤的这个情绪在了，就是已经麻木了，也是意料之中有这个心理准备了。从柠檬沙死的那天开始，这个缸里的所有生物就处于一个氨中毒的状态。我只能去尽力的挽救水，但是还是没救回来。哎，你这哥俩啊，真是同生共死。等我搬完家之后，把你俩找个山清水秀的地方埋了吧。我得先把吸盘沙和皱唇沙捞出来。这个缸里的水是坚决不能带了。大缸的水虽然还没好，但是我楼上还有一个一米的缸，养龙曼的那个，给他俩先暂时放在那个一米缸里面。然后等新家的水好了之后，再把他俩转移一下。哎呀，这一天我真是多灾多难。哎呀，啊啊，快点快点进去吧，大哥，都氨中毒了，你还还蹦的还蹦的。现在的问题是这条皱唇沙，游的也太快了，网都捞不着。大哥，你不是应该氨中毒吗？你这哪有中毒样啊？上手抓吧，反正皱唇沙温顺也不咬人。崩我一脸水呀！哇，别动，别动啊！鱼缸盖还没开，哎，去吧。先在这里缓两天吧，我尽快把大缸弄好。真是世事无常啊！你又回到你最开始待的缸里了。最面的鲨鱼反而活到了最后。大缸我得尽快整了，要不然这里面养的东西太多。而且还不能喂食，要不然这缸容易氨氮也超标。新房子的大缸开始接水了，最近两天陆陆续续就要把水给它扬起来。他们现在待那个缸，要是氨氮再超标，那真是全军覆没呀。养海缸需要的水是纯水，所以必须得拿纯水机接。我现在是三台纯水机在一起工作，大概一个半小时左右接完这两桶水。我计算了一下，这个大缸需要大概二十五到三十桶，也就是说一共得接十多个小时。我估计得后天吧，应该能把这个缸的水接满，然后开始养水。哎，真是福无双至，祸不单行。可能人生就是这样，我们改变不了这一点，我们只能尽我们所能去把损失降到最小。先把他俩的命保住，然后等大缸的水养好了之后，把他俩放里，再重新收柠檬沙和白起沙，一切再重新开始吧。这种压抑的视频我真的不想再发了，希望是最后一遍吧。下海盐，鲨鱼大缸的水已经接好了啊，给大家看看我目前为止的底绿缸。还没彻底完工呢啊，因为疫情的关系，快递耽误了好多东西都没到。你看，目前为止，各种滤材，干湿分离的棉，然后这个各种各样的滤材啊，然后这边也是一个大空格，以后都给它整上珊瑚骨。然后这是一个内置氮粉啊，然后之后吧，在这儿再连个泵，再挂一个外置氮粉，外置氮粉已经定了，超大的那种，但是还没到货。然后这个地方以后就是等珊瑚谷到了，给它铺满珊瑚谷，各种各样的滤材。然后这边还剩点地儿呢，放活石，我再整个爆枣的灯，这地方整个枣缸，专门制那个氨氮的。然后这个水泵舱也是有空闲的地方，就是全给它堆上滤材。然后缸后头我到时候我再接个沙罐，就这个缸全下来，我跟你讲，就直奔十个 W 去了。过滤系统那是相当的牛逼，一定避免鲨鱼死亡事件再次发。发生，现在准备下盐。一桶四十斤啊，最后一桶了。拿这个造浪泵多吹一吹，让这个盐加速融化一下子。太费劲了，咱们就等它一小时，等它融化了之后测一下盐度。一小时后，清凉了啊，话差不多了，咱用光学盐度计测一下盐度。
，盐度要调到一点零二三到一点零二五之间啊。现在这是一点零幺五，差这么多、啊？我的妈呀！<笑>又过一小时后，再测一下，一点零二三，完事就这么地儿，挺好。我的妈呀，一桶盐三百，这大缸加了九桶。下一步，加消化细菌，这玩意儿是羊水必备的。我以前加消化细菌都是论毫升去加，现在就得论瓶加了，这大缸太吓人了，这大缸。啊！我的心在滴血，没了，这么快？很这，哎，接点水再算一算，再倒进去吧。你这这整的，能省点是点吗？啥家庭啊？哎呀，还有这个消化菌也加点儿，完事儿，这就算开缸完成。接下来就羊水了，所以过两天应该能清凉，到时候往里面放点东西试一试。哈哈哈！今天给鲨鱼搬家，我已经迫不及待了，我已经等不及了。我，我的哥呀，你那脖子撅的，你咋不把你气管子撅折呢？你，先给这袋子里放点水，然后捞鲨鱼，来配合点，配合点。这眼瞅着要住大房子了，你怎么还抗拒上了呢？没事你尽情的抗拒，你越抗拒我越兴奋。算了，直接上手吧。这网也捞不上来呀。都啊，哎，喂喂喂喂喂喂喂喂喂！哎我去，哎我去，好滑，好滑，好滑！我突然之间，我有了一个邪恶的想法。我感觉这事儿，我要现在不干，以后我就干不了了。我去，真喜上了啊，兄弟，你这脑门子长的啊，牛逼！行，拿下来吧。呃，我好像抠不动了。喂，我去，这犀利！这咋整？咋整？咋整？咋整？咋整？这不能一辈子挂这儿了吧？哎，对对对对，兄弟来，哥给你往旁边踹踹。哎呀，吓死我了！我以为这个缸以后这外面都要挂一条咸鱼干的呢。这个咒唇鲨直接上手吧，渔网太小。这玩意儿不咬人啊！别的鲨鱼可不能那么干。那凶猛点的鲨鱼，你直接上手。你那手伸缸里头，你再拿出来，你手指头上不挂条鲨鱼，我跟你姓真的。哎呀，折腾完了，搬完家了。这三米一米五乘一米二的大缸，目前为止他俩住着。他怎么跟个青岛虎似的呢？不行，我得赶紧收条柠檬沙，要不然这个缸给他俩住太白瞎了。我记得昨天有个渔场发了一条柠檬沙，我问问还在吗？在的话给他拿下。告诉大家一个好消息，柠檬沙收着了。我先来这儿喂一下这俩鲨鱼。妈呀，第一眼我都没瞅着你俩。他好像把泥鳅扔整理箱里头那种即视感，拿了点虾给他俩喂一下。<笑>哎呀，啊啊啊！这缸有这么高吗？这事儿整的，哎，什么日子过的，喂个鱼我还得站凳子上。这以后喂鱼可不方便了，不行，我直接把鱼缸盖撤了，往里头扔呢。哎，大哥吃虾了，再不动他全让这小子给刀没了啊！你这怎么无动于衷的呢？那面那面，向后转，往后倒倒，后头，后头后头后头，哎呀，后头呢？妈，这手给我拍生疼，一点反应没有。啊，对了，那个新的柠檬沙，渔场那面把视频发给我了，给你们看一下啊。曹查，这家还挺讲究的，搁水底下给我拍的，小状态是不是挺好？但是有个问题啊、哦，我们这边受疫情影响，机场关闭，现在发不过来。我让他啥时候能发，第一时间给我发过来。但是我估计那会儿天都暖和了，整不好我就直奔夏天去了，该穿短袖露胳膊了。哎呀，要说这男人呐，夏天怎么能没有一只手表呢？最近准备给自己买只新手表了，在德布上选了一款 CK 的经典男士石英表，商务休闲都很百搭，还是易烊千玺同款，价格也很划算，比专柜便宜一千多呢。德布上都是专业鉴别的，也靠谱。省下来的钱我再去买个手链啥的，太划算了。我还选了好几款，便宜贵都有。点评论区还有专属大额红包，你们也去帮我看看呗。现在是就等柠檬沙了，这缸里扔个柠檬沙，再干个黑棋啥，完美。
去，你终于开始找了。你再多趴会儿啊！你再多趴俩点儿，那几个虾头七都过来都。你再多趴半天，整不好人家投胎都投完了。瞅你这啥效率吧！哎呀，这个缸还能扔点啥养呢？要么给我对象扔里头。完了，馒头蟹凉了。今天来新房子喂鲨鱼，给我气完了啊！这个。依靠着鲨鱼存活的吸盘鲨，当然它不是鲨鱼，只是这么叫，吃的饱饱的啊。然后这个货真价实的鲨鱼啊，皱唇鲨，跟条清道夫似的，就搁玻璃上头雇佣雇佣雇佣。你那满嘴尖牙全浪费了，直接换个吸盘得了呗，像清道夫那嘴似的，还省事儿。然后发现馒头蟹好像死一个。这个根据我多年的经验啊，它应该是老死的。完了，这个味道，哎呦我去，这味儿老带劲了，感觉比海鲜市场的味儿还冲。哎呦我去，上头了，不行不行，我得赶紧处理了。妈完事儿，赶紧把袋儿系上，这味儿我去老上头了。哎，现在还有一个更大的问题。这清道夫转世的这个皱唇鲨不吃了，剩了这么些。这要是不捞出来搁里头搞一宿啊，这第二天这味儿比那螃蟹都得冲。拿啥捞啊？这缸将近一米四深，哪有这么长的渔网啊？我家呀，我脱光了跳里头往出捞、啊，也不咋靠谱啊。虽然说这货跟个清道夫似，但是它毕竟是鲨鱼。这哐吃给我来一口，我不断子绝孙呐！大哥，哎，你把那点，你把那点玩意儿吃了行不行啊？我这鲨鱼养的，我还真不如清道夫。拉倒，干吧！我合计了一下，不用脱光，光膀子就行了，直接站那个梯子上，哎呀，拿网往里头够。不要问我为什么脱上衣，我估计呀、啊。我整个胳膊我都得，整个胳膊我都得插水里头去。哎呀妈呀，养点鲨鱼，你妈！柠檬鲨呀，赶紧来吧！这缸里但凡有个柠檬鲨，都不带剩下食物的，实在丑眼了。小旭啥时候解封啊？哎，完事儿，搞定。整个大缸太费劲了。你说我咋就想不开？我养鲨鱼干啥玩意儿呢？我，我操！哎呦我操！啊、呃，这梯子没全放开，刚才嘎巴一下子，哎呦我操，吓死我了！另外这是个啥？这我肚子上的油吗？对，成缸上了！我的妈呀，该减肥了！这不仅好悬没把梯子站碎，这这油都外溢了都啊！大家一个好消息，柠檬鲨到了！哈哈哈哈哈！闲话不多说，我去搬鲨鱼去了。那个鲨鱼包裹呢，水比较多，一百来斤，我自己人抬不动啊，没办法，只能找一位重量级的嘉宾帮我一块抬了。然后接下来给大家隆重介绍柠檬鲨，活的太不容易了。这个是鲨头，这个是鲨尾，然后这个是鲨臂。这种鲨鱼必须得不断的来回来去的游泳，才能从这个水中获取到氧气啊。所以说，你看这个一直在游，状态还不错啊，非常好。接下来就是过温过水，然后入缸。这个袋里面的水太多了，哎，我得给它快出去几盆，要不然一会儿我把鱼缸上面举，我举不上去呀、啊，我。还行，挺好。隆重介绍一下啊，这个就叫柠檬鲨。呃，据说是因为这种鲨鱼的肉吃起来有一股柠檬味取的这个名，真假咱不知道。哎呀妈呀！
毕竟我也没吃过。但是这个的状态是不错呀。我上一只柠檬茶到家的时候入缸，嘎嘎趴缸啊，这玩意儿趴缸它就。大哥，起来起来，哎，起起起，起一下起一下起一下来，这玩意儿趴缸它游不起来，你知道吗？它游不起来，它就容易缺氧死啊！滚！哎，别怕别怕别怕，起来起来起来！你一个上层鲨鱼，你知道你落下来这叫啥吗？沙钓！你能允许大家这么叫你吗？自己争点气啊！起来起来，怎么又落下去？起来，过来游起来游起来来，买这个愁人呢。我学走道那会儿，我妈都没费这么大劲呢，都啊。得了，啥也别干了，我就搁这嘎达，我看着他吧，趴缸子就给他薅起来。一会儿回家抽床被去，我今天晚上我就搁这睡。女朋友帮你喂鲨鱼是种什么体验？哎呀，喂鲨鱼喽！不是你以前从来不帮我喂鱼的，今儿咋的？想开了？我喂了鲨鱼。啊，对呀、啊，你想干啥呀？吃鱼吃饭多喂点。不是，其实吧，这个活就是我喂鱼，这活其实我可以来。行了，喂完了，以后我说了算了啊。啊不是你这个，你下手有点太快了，你啊。呃，我做鱼翅捞饭还是火烧肠呢？不是你等会儿啊，这个鲨鱼吧，就是它是它是它是我买的，对不对？我买的鲨鱼就是我有处置的权利，我有决定权，是不是？也对，那你想想做法。做法的话，我肯定爱吃鱼翅捞饭。不是，我的意思就是咱这个鲨鱼能不能不吃，行不行？再给鲨鱼挂点虾，只不过吃点长太慢了。别吃了，别吃了，别吃了！我鱼网的，我鱼网的。哎呀，老兄，从今以后啊，你们全部通通绝食，听没听着？我天哪，我这么狠！哎哎，我去，我去，我去，我去，我去！哎，今天我家到了一个新成员，但是我根本感觉不到喜悦。就这个鲨鱼缸，我现在我是越吵越闹心。前两天不整的就个海鳗吗？这帮鲨鱼死活都不吃。我捞了好几个小时，硬是没把这海鳗捞出来。于是我灵机一动，这事儿咱不能硬干呐，咱得智取呀、啊。然后我就放了条小鱼进去，想激起鲨鱼的进食欲望。然后鲨鱼根本就没下去吃。哎、不仅如此，这小鱼还跟海鳗幸福快乐的生活在了一起。然后我又灵机一动，我钉个白鳍鲨扔缸里给它吃了就完了呗。哎这海鳗不就趴底吗？我家那几个上层鲨鱼根本不下来。行，哥们儿收条底层鲨鱼弄死它。本来这个缸我都不想再扔鲨鱼了，没办法，这纯你自找的啊、哦！你不不让我捞你吗？你不天堂有路你不走吗你？你等过两天白鳍鲨到的啊，你俩到时候再捞。再给你们看看新成员，这玩意儿拥有坚硬的鳞片、结实的肌肉以及。如同鳄鱼一般的脑袋。正式介绍一下啊，这个叫白金幽灵火箭，生物名叫鳄雀鳝，是一种巨凶巨好养的鱼。啥也不说了，先过温过水，然后入缸。过温过水完成了啊，我就直接拿网抄了。这鱼啊太大了，拿袋儿我都。哎哎哎哎！我去我去我去我去我去！我去我去我去哎哎哎哎！我去，这玩意儿这么大劲儿吗？都抄网里头了，我都没控住它。哎，这个这脑袋，哎哎，我去，刚刚硬的一整块头骨啊！没呀，牙刮塑料袋上了。再来一次啊！别动，别动，别别别动！呸！水包我嘴里了，能不能老实点？这这，哎呀哎呀！醒了，老子了，入缸。我跟你讲，我这个抄网啊，十五斤的青鱼我都抄过，让他给我整的，好像没控制住。这个白金幽灵火箭吧，我想养它许久了。其一呢，是因为我对象喜欢这玩意儿；其二，是因为我听说这个玩意儿想养死都难。就坊间传闻，想养死这个东西需要一定的技术啊。就冲这一句话，我就感觉这个玩意儿非常的适合我。哎呀去，这口大牙，这吃个东西是不是容易塞牙呀
，你塞牙了你自己抠啊，我可不敢给你抠。就你这牙拿钢筋给你剃都有点费劲的。我叫王小怪，让我心心念念魂牵梦绕的白起沙到了。你个小卡拉咪，我跟你说，你在这缸里面的好日子算是到头了啊！哎呀，我的白鳍鲨，又凶猛又能吃那种不听话的海鳗的鲨鱼，终于到了！<笑>这咋臭烘的呢、啊、？Oh no！ 这远道而来的鲨鱼，把命拉家了？不是吧？兄弟，你还好吗？兄弟？捞出来瞅瞅，说不定还有一线生机。我刚才瞅明白了，他是把最里面那层袋给咬破了，完了水漏外头去了，完了他就凉了、哎。我就整不明白了，不就是要来我家吗？你何必自行了断呢？你看我缸里那鲨鱼不也活得挺幸福的吗？这，哎呀，这完。彻底没心跳了，兄弟，你不能就这么走了呀！我那海鳗等着你吃呢，你等着，我给你人工呼。算了，那一口大尖牙，我实在下不去嘴。看这事儿整的，<笑>我跟你说啊，别当笑话看。白旗沙那那是自行了断，他不是害怕说来我家，他是给你做个示范，你知道吧？你该做啥你自己看办啊。哎，不如把白七杀扔缸里，吓死鳗鱼、啊啊啊。算了，还是再买一条吧。这只找地儿埋了吧，游起来了，个头也够用。唯一的问题吧，就是他好像脑袋不太好使。经过了几个日夜的多番周折，白七杀终于到了，小犊子，我跟你讲，你的好日子算是到。算了，我还把箱子先打开。我瞅瞅鲨鱼活没活，整的像上次似的，太尴尬了。根据我多年的经验，水没黄，而且没有散发出臭味，应该是活着呢啊！就是怎么不动了呢？哎哎！哎妈呀，整傻逼了，鳃还动呢，没死、啊，就是懒得动，太行，他没懒得活就行。小犊子，我跟你讲，你今天的好日子算是到头了。谁让你敬酒不吃吃罚酒？我含辛茹苦一把屎一把尿的捞你俩点你不不出来吗？害我为了治你特意买了条底气鲨鱼，你知道这鲨鱼多贵不？为了一条死活捞不出来的海鳗，特意买了个鲨鱼扔进去吃它。这事儿也就我能干出来了。走你！哎呦我去，这哎呦我去，这个这个这个，哇，这条挺大呀，这条，我这个超网啊，跟我征战多年都坏了，但是也算前无古往后无来往的，毕竟不是每个超网都有机会抄着鲨鱼的，走吧，状态还挺好，游起来了，个头也够用，唯一的问题吧就是，他好像脑袋不太好使。没事啊，兄弟，脑袋好不好使无所谓。瞅到蹲墙角那小子没？长不唠那个，你嘴好使就行，你就咬他。虽然俺俩头一回见面啊，但是我觉得这个工作你完全能胜任。好像也不太好胜任。让我们想点积极的，毕竟这是条鲨鱼，熟这一条海鳗不在话下，是不是？大哥，你别撞了，海鳗还没吃呢，你别再撞死了。你是唯一一条带着任务来我家的，指着你吃鳗鱼呢。哎呀，我是脚里的鲨鱼。鲨鱼视角里的我。今天喂鲨鱼吃鲅鱼啊，找你。没记错的话，这是我家鲨鱼头一回吃鲅鱼。刚才我一摸那鲅鱼，肉的糊的，真肥呀、啊
，看他俩吃的我都馋了，要不从他俩嘴里抢回来我吃了。啊、哎，对了，还有鲅鱼馅饺子呀，这个独霸一方的鲅鱼馅饺子，鲅鱼肉贼多，配料表里面除了小麦粉和饮用水，第一位就是鲅鱼肉，吃起来。满满的鲅鱼肉，每一口都爆吃，特别鲜，而且一点都不腥。平时或者半夜您不爱做饭了，整一袋十分钟就好。这个厂家是一周前给我发了十多包，让我吃剩两包了。这视频再不拍不行了，再不拍吃不了了。爱吃鲅鱼馅饺子的您，下方小黄车您看一下子，不会让你失望。来，你尝一口吧，比你刚才吃那玩意儿好吃多了。看这鲅鱼肉，滑嫩可口，鲜而不腥。我一会儿把剩下那包也煮了，好吃。